నేను ఎప్పుడూ ఇట్లాగ వాక్యం చెప్పలో కానీ ఈరోజు చెప్తాను ఏంటి అని అంటే ఒకే వచ్చిన మీద మాట్లాడతాను నేను ఎప్పుడు అలా మాట్లాడను నాకు అట్లా ఇష్టం లేదు అది మంచిది కాదు కూడా ఎందుకు అని అంటే ఎప్పుడు కూడా దేవుడు మాట్లాడితే కనుక ఒక సంభాషణలాగా ఉంటుంది దేవుడు మాట్లాడితే ఒక పూర్తి అంశం ఉంటుంది అంశంలోంచి ఏదైనా ఒక వచ్చినం బయట తీసేసి లేదా ఒక మాట బయట తీసి మాట్లాడితే పెడార్థాలు తీసేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అయితే నేను అలా పెడార్థాలు తీయలేండి అయితే ఆ వచ్చినం ఎక్కడి నుంచి తీశాను అదంతా చెప్తాను కానీ ఒక్క వచ్చినం మీదే నేను మాట్లాడతాను అయితే మనము బైబిల్లో ఏదైనా ఒక అధ్యాయం చదివినా ఒక వచ్చినం చదివినా దాని నేపథ్యం చాలా ప్రాముఖ్యం అంటే ఎప్పుడు రాశారు ఎవరు రాశారు ఏ సందర్భంలో రాశారు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం నేను ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి వచ్చినం యష్యా గ్రంథంలో ఉంటుంది అయితే మీకు ముందు యష్యా గ్రంథం గురించి కాస్త పరిచయం ఇస్తాను ఇచ్చి అప్పుడు దాంట్లోంచి మనం వెళ్దాం యష్యాని పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి ప్రవక్తలందరిలో కూడా పక్షిరాజు అంటారు అంటే పక్షిరాజు ఎందుకనంటే పక్షిరాజు అంటే ఈగుల్ గెద్ద కదా అన్నిటికంటే పైన ఎగురుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈయనకు ఉన్నటువంటి దృష్టి చాలా దీర్ఘంగా ఉండేదనమాట చాలా దూరంగా చూడగలిగాడు ఆయన అందుకనే పక్షిరాజు లాంటి ప్రవక్త అని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే ప్రవక్త అయినటువంటి యషియా యేసు ప్రభు వారి యొక్క మొదటి రాకడే కాదు రెండో రాకడను కూడా ఆయన ప్రవచించగలిగాడు కాబట్టి అంత దూరంగా ఆయన చూడగలిగాడు అనమాట దేవుడు ఆయనకి అలాగో చూపించాడు అందుకనే ఆయన్ని పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి ప్రవక్తల్లో పక్షిరాజు వంటి వాడు అంటారు రెండోది ఏంటంటే యషియా చదువుకున్నవాడు బాగా ధని ధనిక వర్గానికి చెందినటువంటి వాడు రాజుగారికి కొంచెం దగ్గరగా ఉండేవాడు అంట అందుకనే రాజుగా రాజుగారి ఇంట్లోకి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వెళ్ళటం రాజుగారితో మాట్లాడటం ఇలాగా చేస్తూ ఉండేవాడు అనమాట అంటే ఒక విధంగా రాజరికం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అనమాట అంతే బాగా చదువుకున్నటువంటి ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆయనకు భార్య ఉన్నది ఆయనకి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు అంటే మంచి సంసారిక జీవితం కానీ ప్రవక్తగా దేవుడు అతన్ని ఎంపిక చేసుకున్నాడు వాడుకుంటూ ఉన్నాడు బాగా ఆయన అర్థవంతంగా ప్రవచనాలు రాసుకుంటూ వచ్చాడు అందుకనే కొంతమంది పండితులు ఆయన ఏమంటారంటే పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి పౌలు లాంటి వాడు అని అంటూ ఉంటారు యష్యా గ్రంథం గురించి మీరు చాలాసార్లు విను ఉంటారు దాన్ని చిన్న బైబిల్ అంటారు ఎందుకంటే మనకి బైబిల్లో అరవై ఆరు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి అరవై ఆరు పుస్తకాలు దీనికి కూడా అరవై అరవై ఆరు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా విచిత్రం ఏంటంటే మొదటి ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాల్లో దేవుని ఉగ్రత మానవుడు చేసినటువంటి పాపం మీద దేవుని యొక్క ఆగ్రహం ఇవంతా కనబడతా ఉంటే చివరి ఇరవై ఏడు అధ్యాయాల్లో దేవుని కృప దేవుని ప్రేమ దేవుని రక్షణ కార్యం దాని గురించి చివరి రాసుకుంటూ వచ్చాడనమాట అందుకే దీన్ని చిన్న బైబిల్ అని చెప్తూ ఉంటారు యష్యా భక్తుడు నాలుగు పాటలు రాశాడు నాలుగు పాటలు పాటలు అంటే పాటలే ఆ పాటల్లో యేసు ప్రభుని చూపించాడు ఆయన అంటే రక్షకుడు ఎలా ఉంటాడు రక్షకుడు వస్తే ఏం జరుగుద్ది అనేది నాలుగు పాటల్లో రాశాడు ఈ నాలుగు పాటల్ని మెస్సయానిక్ సాంగ్స్ అంటారు మెస్సయాకి సంబంధించినటువంటి కీర్తనలు అంటారు సరే ఈ యష్యా గ్రంథము అరవై ఆరు అధ్యాయాలు మొదటి నుంచి చివరి దాకా ఎలా ఉంటుంది అని అంటే కనుక మొదట దేవుడు చాలా కోపంగా ఇస్రాయలీలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎలాగంటే మీకు ఎంత బుద్ధి లేని వాళ్ళు అని అంటే కనుక గాడిదికి ఓనర్ తెలుస్తుంది తెలుస్తాడు తర్వాత ఎద్దుకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలుసు అని మీరు ఎద్దుల కంటే దరిద్రరా మీరు గాడిదుల కంటే పనికి మానవాళ్ళరా అన్నట్లు తిట్టారనమాట ఇది మొదట జాయిలో ఉంటాయి సరే అలాంటి తిట్లు ఉన్నాయా అని నన్ను అడగొద్దు ఉన్నాయి నేను ఏం చేద్దాం మరి రెండో వచ్చినంలోనే తిట్లతో స్టార్ట్ చేశాడు ఆయన అర్థమైందా మొదటి వచ్చినంలో ఆయన ఎవరు రాశాడు రెండో వచ్చినంలో స్టార్టింగే తిట్లు అనమాట తిట్టుకుంటూ వచ్చి మిమ్మల్ని దుర్మార్గులు మీరు దుష్టులు మీరు వ్యభిచారులు ఇలాంటి పదాలన్నీ కూడా ఉపయోగించి తిట్టేశాడు తిట్టేసేసి ఆయన ఏమంటాడంటే ఇలాంటి మిమ్మల్ని నేను మంచి వాళ్ళు చేస్తాను ఇలాంటి మిమ్మల్ని నా యొక్క ఇంట్లో పెట్టుకుంటాను ఇలాంటి మిమ్మల్ని నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాను నేను మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను అని దేవుడు వాగ్దానం చేసుకుంటూ వచ్చి ఆయన ఏ విధంగా ఆ ప్రక్రియ జరిగిందో రాసుకుంటూ వచ్చాడనమాట ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు ఉంటాయి ఆరు అధ్యాయంలోకి వచ్చేప్పటికీ ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి రాజుగారు చచ్చిపోయారు ముసల్ రాజులే ఆయన చచ్చిపోయాడు రాజుగారు చచ్చిపోయారని చాలా బాధపడతా ఉంటే ఆ టైంలో దేవుడు ఒక దర్శనం ఇచ్చాడు ఏ రాజు చచ్చిపోయాడని భయపడితే ఏం లాభం రాజులకు రాజు నేను సింహాసనం మీద కూర్చున్నా అని దేవుడు యషియాకి దర్శనమిచ్చి 
ఆ దర్శనపు ధైర్యంతో ఆయన్ని పంపించడం అనేది జరిగింది సో ఈ విధంగా ముప్పై తొమ్మిది అధ్యాయాల్లో వాళ్ళు చేసినటువంటి తప్పులు వాళ్ళు చేసిన పాపాలన్నీ చెప్పిన తర్వాత నలభయో అధ్యాయం నుంచి రండి నా దగ్గరికి రండి నేను మిమ్మల్ని ఆదరిస్తాను అని చెప్పడం రక్షకుడికి ఉండేటువంటి లక్షణాలు ఇవన్నీ రాసుకుంటూ వచ్చాడు చివరి అధ్యాయంలోకి వచ్చేప్పటికి అరవై ఆరు అధ్యాయంలోకి వచ్చేప్పటికి రెండో రాకడికి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి దేవుని ఆ దాని అంటారు రాజ్య స్థాపన అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితులు వాటిని రాసుకుంటూ వచ్చాడు అనమాట ఇది అరవై ఆరో అధ్యాయంలో ఉండేటువంటిది ఆ అరవై ఆరో అధ్యాయంలో ఒక వచనాన్ని నేను మీకు చదివి వినిపిస్తా ఆ ఒక్క వచనాన్నే నేను మీకు వర్తమానంగా అందిస్తా యష్యా గ్రంథం అరవై ఆరో అధ్యాయం ఆరో వచనం యష్యా గ్రంథం అరవై ఆరో అధ్యాయం ఆరో వచనం పట్టణములో నుంచి యుద్ధ ధ్వని వస్తూ ఉంది దేవాలయం నుంచి శబ్దం వస్తూ ఉంది మా సారీ నేను వేరే బైబిల్ తీశాను అందుకే అలాగా వినబడుతుంది అది తప్పది అంటే నాకు అర్థం అవ్వడం నేను చేశానులే ఆలకించుడి పట్నములో అల్లరిదోని పుట్టిచున్నది దేవాలయం నుండి శబ్దం వినబడుచున్నది తన శత్రువులకు ప్రతీకారము చేయిచుండి యహోవా శబ్దము వినబడుచున్నది ఇప్పుడు దీంట్లో చూసినట్లయితే అంత్య దినాలకు వచ్చేటప్పటికి అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు పెంతుకొస్తుంది అని అని వచ్చాడు సంఘం స్థాపించబడింది సంఘం వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంది స్వార్థ వ్యాప్తి చెందుతూ ఉన్నది మిషనరీ వర్క్ జరిగిపోతూ ఉంది సంఘాలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కట్టేసుకుంటా వెళ్తూ ఉన్నారు బాగుంది ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో క్రైస్తవులు లేకపోతే విశ్వాసులు లేకపోతే దేవుని బిడ్డలు ఎప్పుడు కూడా మూడు రకాలైనటువంటి శబ్దాలతో వాళ్ళు సతమతం అవుతూ ఉంటారంట మూడు రకాలైన శబ్దాలు ఆ మూడు రకాలైన శబ్దాల గురించి ఇక్కడ రాశాడు అవి మళ్ళీ చదువుతాను ఆలకించుడి పట్నములో అల్లరి ధ్వని పుట్టుచున్నది ఒకటేంటంటే అల్లరి ధ్వని రెండోది దేవాలయం నుండి శబ్దం వినబడుచున్నది ఇది రెండోది మూడోది తన శత్రువులకు ప్రతీకారము చేయిచుండు యహోవా శబ్దం వినబడుచుంది ఈ మూడు శబ్దాలు వినబడుతూ ఉంటాయంట ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మీలో కొంతమందికి మూడు శబ్దాలు వినబడతాయి కొంతమందికి రెండో వినబడతాయి సార్ మూడోది నాకు ఎందుకు వినబడట్లేదంటే నువ్వు పనికి మాలి నోడవా అని అర్థం అనమాట అర్థమైందా నే నేను చాలా సింపుల్గా చెప్తున్నాను నువ్వు దరిద్రుడు అనమాట వేస్ట్గా అడివి ఒకవేళ కనుక పొరపాటుని ఇప్పుడు వేసే వస్తే స్ట్రైట్గా నరకానికి వెళ్ళే బ్యాచ్ అనమాట అందుకే నీకు మూడో శబ్దం వినబడతా రెండే వినబడతా ఉంటాయి అర్థమైందా మూడోది వినబడుతుందంటే కనుక నువ్వు కొంచెం మంచి చూడవని అర్థం అనమాట అంటే ఒడ్లోకి వచ్చావని అర్థం లేకపోతే దేవుని బిడ్డవా అని అర్థం అనమాట దేవుని బిడ్డ కాకపోతే మూడో శబ్దం వినబడదు రెండో శబ్దాలు వినబడతాయి దేవుని బిడ్డ అయితే మూడు శబ్దాలు వినబడతాయి ఓకే పక్కా అర్థమైంది కదా క్లారిటీ వచ్చిందా రైట్ అయితే ఈ మూడు శబ్దాలు ఏంటి అనే కూడా నేను చెప్తాను మొదటి శబ్దం ఏంటంటే ఆలకించుడి పట్టణంలో అల్లరి ధ్వని పుట్టుచున్నది ఇది పట్టణంలోంచి వచ్చేటువంటి అల్లరి పట్టణంలోంచి వచ్చేటువంటి ధ్వని దీన్ని నేను ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటానంటే పట్టణము అంటే చాలామంది మనుషులు ఉంటారు అన్నమాట చాలామంది అరిస్తే వచ్చేటువంటి శబ్దం చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటే వచ్చేటువంటి శబ్దం అల్లరి ధ్వని అనే మాట ఇక్కడ ఉపయోగించాడు దీనికి ఆధునిక భాషలో దీనికి ఆధునిక భాషలో ఒక పదం ఉపయోగిస్తాను దీన్నే ఏమంటావంటే ట్రెండింగ్ అంటాం మీరు ఎప్పుడైనా అన్నారా ట్రెండింగ్ ఎన్న ఎన్లేదన్నట్లు ఫేస్ పెట్టద్దు సిగ్గు తీసేస్తాం అంటే కొంతమంది అన్నట్లు పెడుతున్నారు అద్దు అది వద్దు మంచిగా మనం మామూలుగా ర్యాంగ్ ఉంటే దేవుని వాక్యం జారు ట్రెండింగ్ అంటున్నారు ఇది ట్రెండింగ్ వాయిస్ ఈ వాయిస్ వినబడుతుంది ట్రెండింగ్ అనేది ఉంటుంది ట్రెండింగ్ అంటే కనుక ఏంటనంటే అది దేని గురించి అయినా అవ్వచ్చు గ్యాడ్జెట్స్ గురించి అవ్వచ్చు డ్రెస్సింగ్ గురించి అవ్వచ్చు లేకపోతే హెయిర్ స్టైల్ గురించి అవ్వచ్చు లేకపోతే వెహికల్ గురించి అవ్వచ్చు లేకపోతే విజిట్ చేసే ప్రాంతాల గురించి అవ్వచ్చు ఇంకొంతమంది అయితే లాంగ్వేజ్ అవ్వచ్చు ఏదైనప్పుడు కూడా ట్రెండింగ్ దాన్ని ఫాలో అవ్వడానికి మనం ఇష్టపడతాం అనమాట అంటే ఏంటి పది మంది ఒక శైలి ఉపయోగిస్తే అదే శైలి మనం ఉపయోగించాలి పది మంది ఒక డ్రెస్ వేసుకుంటే నేను కూడా అదే డ్రెస్ వేసుకోవాలి పది మంది ఒక గ్యాడ్జెట్ వాడితే నేను కూడా అదే గ్యాడ్జెట్ వాడాలి దీన్ని ట్రెండింగ్ అంటాం ప్రతి మనిషికి చుట్టూ ఉండేటువంటి ఇవి చుట్టూ ఉండేటువంటి మనుషులు ఒక విధమైనటువంటి ఒత్తిడిని కలిగిస్తారు నువ్వు ఎంత గొప్ప విశ్వాసి అయినప్పుడు కూడా నువ్వు మహాభక్తుడు అయినప్పుడు కూడా బాగా ప్రార్థన చేసే వ్యక్తి అయినప్పుడు కూడా 
ఈ లోకంలో ఉన్నంత కాలము ఈ విధమైనటువంటి ఒత్తిడి బయట నుంచి ఉండటం అనేది సహజం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది యేసు ప్రభు వారికి అలాంటి ఒత్తిడి ఉందా ఉన్నది ఆయనకి రాళ్ళను రొట్టెలుగా చేసుకో ఒత్తిడి ఉన్నది అర్థమైందా దేవాలయం మీద నుంచి నేను దూకితే కనుక నా తండ్రి నన్ను పట్టుకోడా ఉన్నది ఆయన కూడా కాబట్టి ఆయనకి ఏ విధంగా బయట నుంచి ఒత్తుళ్ళు ఉన్నాయో మనకు కూడా ఒత్తుళ్ళు ఉంటాయి పౌరు భక్తుడికి ఉందా ఉంది పౌరు భక్తుడు రోమిలు రాసిన పత్రిక ఏడో అధ్యాయంలో చాలాసార్లు ఇది చేయొద్దు అనుకుంటాను కానీ నేను అదే చేసేస్తున్నాను ఇది చేయాలనుకుంటున్నాను నేను చే చేయలేదు అని తాను చాలా స్ట్రగుల్ని వ్యక్తం చేశాడు అయితే ట్రెండింగ్ ఇది మన మీద బాగా ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది ఈ ట్రెండింగ్ అనేది ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అందరూ వెళ్తున్నారు నేను కూడా వెళ్ళాలి అందరూ చేస్తున్నారు నేను కూడా చేయాలి ట్రెండింగ్ కనుక ఫాలో అవ్వకపోతే అంటే అందరూ చేసేది కనుక నేను చేయకపోతే నాకు రెండు సమస్యలు ఉంటాయి ఒక సమస్య ఏంటంటే నన్ను అవుట్డేటెడ్ అనుకుంటారు అంటే నన్ను అంటే పురాతన కాలపు మనిషి అనుకుంటారు బీసీ కాలపు నా నాటి మనిషి అనుకుంటారు ముసలమ్మ అనుకుంటారు తాతయ్య అనుకుంటారు నన్ను పక్కకు పెట్టేస్తారు నన్ను అంగీకరించరు నాకు విలువ ఇవ్వరు నన్ను తోసిపడేస్తారు కాబట్టి నాకు గుర్తింపు కావాలి అంటే ప్రజల్లో ఇన్స్టాంట్గా నన్ను చూడాలి అనుకుంటే కనుక ప్రజలందరికీ నచ్చేది నా దగ్గర ఉండాలి ప్రజల ప్రజలందరూ ఇష్టపడేది నా దగ్గర ఉండాలి అదేదైనా అవ్వచ్చు కొంతమంది అయితే లాంగ్వేజ్ ఉపయోగిస్తారు లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి అంటే ఏదో పక్క దేశంకి వెళ్ళి వస్తారు కాస్త నెల రోజులే ఉంటారు అంతే ఎప్పుడు షో అని అంటారు అనమాట అది ట్రెండింగ్ అంటే ఆ మాట అనగానే టక్క మంచి వస్తాను అనమాట ఎప్పుడు వచ్చా బాగున్నా ఉన్నాను అంటే కొంచెం నాలుగు మడత పెట్టి మాట్లాడితే ట్రెండింగ్ అర్థం సో ఇది ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇదేంటనంటే నేను గుర్తింపు పొందాలి నేను ప్రజల్లో గుర్తింపు పొందాలి ఆ తపనతో ఈ విధమైన ట్రెండింగ్ ఉంటుంది యవ్వన బిడ్డలకి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది ట్రెండింగ్ అంటే పెద్దవాళ్ళకి ఉండదు అని కాదు పెద్దవాళ్ళు ట్రెండింగ్ వేరుగా ఉంటుంది చిన్నవాళ్ళు ట్రెండింగ్ వేరుగా ఉంటుంది చిన్నవాళ్ళు ట్రెండింగ్ చిన్న చిన్న విషయాలు నాకు జీన్స్ ప్యాంట్ కావాలి లేకపోతే నాకు కమీజ్ కావాలి లేకపోతే నేను ఐబ్రోస్ చేయించుకుంటాను అంటే చాలామంది అనేది మమ్మీ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు ఐబ్రోస్ ఎందుకే అని అంటారు మమ్మీ లేదు మమ్మీ కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి అవి తీపించుకుంటాను అని అంత అవసరం అని నీకు అని అంటారు అనమాట ఇది ట్రెండింగ్ మీకు చాలా రెగ్యులర్గా ఉండేటువంటి విషయం చెప్తాం ఇక పెద్దోళ్ళ దగ్గర కొంచెం వచ్చేటప్పటికైతే మనకి మల్కీపురంలో ఓ చిన్న ల్యాండ్ ఉంటే బాగుంటుంది ఓ ప్లాట్ ఉంటే బాగుంటుంది అది వాళ్ళ ట్రెండింగ్ అర్థమైందా సో ఎవడ స్థాయికి వాడికి ఈ ప్రపంచంలో నా గుర్తింపు కావాలంటే నేను ఏం కావాలి దానికి మనం వెళ్ళాలి అనుకుంటాం ఈ సౌండ్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ వెరీ లౌడ్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలామంది దానికి పడిపోతూ ఉంటారు చాలామంది దానికి పడిపోతూ ఉంటారు పడిపోయి తర్వాత ఎన్నో రకాలైనటువంటి అనర్థకాలకు గురవుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే దానికోసం వెళ్ళావు ఆ తర్వాత అన్నీ పోగొట్టుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు కొన్ని చిన్నప్పుడు పద్యాలు ఉంటే పద్యాలు మనకి నేర్పించినప్పుడు దాని వెనకాల ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఉంటుంది మనం ఉద్దేశం మర్చిపోతాం పద్యం ఒకటే గుర్తించుకుంటాం అలాంటి పద్యం అది అదేంటంటే కుక్కక్క మాంసం దొరికింది అది ఒంతెన మేదకు పోయింది నీటిలో నీడను తూచి చూచింది వేరే కుక్కను తలచింది బౌబౌబమ్మ నడిచింది అందుకున్నది కాస్త పోయింది ఇది ఎందుకు చెప్పాడు అనేది మర్చిపోయాం మనకు ఒక్క రిధం ఒకటే తెలుసు ఎందుకు చెప్పాడు మర్చిపోయాం అది యాక్చువల్గా ఈ ట్రెండింగ్ గురించి అనమాట ఏంటి అని అంటే కనుక అనగనక ఒకరిలో కుక్క ఉంది ఆ కుక్కకి ఆకలేసింది అది మాంసం కొట్టోడి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆడ ఇంకా బికారుగా చూసింది వాడు ఓ మాంసం కిసిరేసాడు కుక్కకి ఓ మంచి బుద్ధి ఉంటుంది ఏంటంటే అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ తెందు ఇప్పుడు మనమే దరిద్రం మనకి బజ్జీలు పెంటకొప్ప పక్కన అమ్మేసినా కూడా మనం ఆ పెంటకొప్ప పక్కనే నుంచి తినేస్తాం మీరు నవ్వద్దు మీరు ఆ పని చేశారు మీరు అర్థమైందా తెల్లారుజాం అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఎక్కడ తినదు బజ్జీలు అని అనుకోండి అనుకోవచ్చు కూడా కానీ తినేసారు అక్కడ అప్పుడు మనం పడిచుకోం కానీ కుక్క లాంటిది కాదు అంటే మనం కుక్క కంటే హీనం అని విషయం చెప్తున్నాను అనమాట అంతకంటే ఇంకేం లేదు అంటే ఏం తింటున్నాం కావాలి కానీ ఎక్కడ తింటున్నాం తెలి అవసరం లేదు మనకి సో అది మాత్రం అలా కాదు ఎక్కడ తినాలని ఆలోచించి దాని మాంసం ముక్క పట్టుకొని పరిగెత్తుకుంటే దాని ఫేవరెట్ ప్లేస్కి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట వస్తూ ఉంటే దారిలో చిన్న కాలువ దాడుతూ ఉంటుంది అనమాట అది దాడుతూ ఉన్నప్పుడు బ్రిడ్జ్ మీద దాడుతూ ఉంటుంది కదా కింద కాలువలో నీళ్ళల్లో ఇంకో కుక్క కనబడింది అయితే కుక్కకు ఉన్నటువంటి ఇంకో బుద్ధి మనకు కూడా ఉంటుంది ఏంటంటే ఇలా చూసింది నేను వేరే కుక్కని చూసేస్తే దాని నోట్లో మాంసం ఒక్క కనబడింది 
ఇది కుక్క కదా బుద్ధి ఉంది అందుకని కుక్క మాంసం చూసి ఆహా ఆ కుక్క నోట్లో మాంసం ముక్కు ఉంది అనమాట అని అనుకుంది దానికి సింపుల్ ఫిలాసఫీ ఏంటంటే నాది నాకు కావాలి నీది కూడా నాకు కావాలి మనం కూడా అదే టైప్ కదా అర్థం అంతా సో అదే టైప్లో ఇది ఎలా అంటే చిన్నప్పుడు అమ్మోళ్ళు లడ్డూలు అంతా పంచిపెట్టిన తర్వాత వీడు లడ్డు వీడి చేతిలో పెట్టుకుని ఎదుటి రోడ్డు లడ్డు చూస్తాడు వీడు లడ్డు చూసుకోడు మీరు ఎప్పుడైనా చేశారా చేశారు 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 మనం అది టైప్ అనమాట ఎందుకంటే దాన్ని ఓనిడే వాడు ఓనర్స్ నైబర్స్ ఎన్వి ఓనర్స్ ప్రైడ్ అన్నాడు అంటే ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు తృప్తి కలుగుద్దంటే మనకి ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటుందంటే పక్కనోడు ఏమన్నా డైలాగ్ వేస్తే అంటే ఇప్పుడు మీరు పట్టు చీర కొట్టుకొని మీటింగ్కి వచ్చారండి ఎప్పుడు పట్టు చీర గురించి కామెంట్ చేయలేదనుకో మీకు డిప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది ఎక్కడ కొన్నారు అని ఎవరిని అన్నారనుకో అమ్మాయి దీన్నే ట్రెండింగ్ అంటారు అంటే నాకు ఒక రికగ్నిషన్ కాదు నేను ఇన్ని రకాలైన ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం ఆ జాతోళం అని చెప్పడాను సరే ఆ కుక్క అది ఆ మాంసం కావాలి కాబట్టి బౌ మన అరిచింది ఉన్నది కాస్త పోయింది అంటే వేరే దాన్ని చూసి అనుకరించాలని ప్రయత్నం చేస్తే వేరే దాన్ని చూసి నాకు కావాలి అని ప్రయత్నం చేస్తే ఉన్నది కాస్త పోయింది తప్పిపోయిన కుమారుడు స్టోరీ అది వాడు బయట చూశాడు బొమ్మ బాగుందని వెళ్ళిపోయాడు చివరికి వాడు బతుకు బొమ్మ అయిపోయింది అప్పుడు బుద్ధి వచ్చింది వాడికి ఎందుకంటే ట్రెండింగ్ ఫాలో అయ్యాడు వాడు ట్రెండింగ్ మనందరం ట్రెండింగ్ ఫాలో అయ్యేవాళ్ళమే ఇప్పుడు రైట్ నో మీ మైండ్లో ఏదో ట్రెండింగ్ ఉంటుంది నాకు అది కావాలి నేను అది చేయాలి నేను అది చూడాలి ఇది మన గుంటూరు కారం బాగుందంట చూడాలి లేదు గుంటూరు కారం కంటే హనుమాన్ బాగుందంట అది చూడాలి మనకి చాలా ఉంటుంది ట్రెండింగ్ ట్రెండింగ్ లేటెస్ట్ రేటింగ్ దేనికి ఎక్కువ ఉంది ఏది ఎక్కువ హై ఉంటుంది దాన్ని చూడాలి అది ఓటీటీకి వచ్చేదాకా మనం ఆగకూడదు ముందే చూసేసేయాలి ఇది మనకు ఉండేటువంటి కోరికలు అర్థం అన్న ఎంత లాంగ్వేజ్ నీకు వచ్చింది ఎలాగన్నా బాగా సినిమాలు చూస్తామంటే మనకు అంత టైం లేదు చాలా ఫ్రాంక్గా చెప్పాలి నాకు అస్సలు టైం లేదు ఈరోజు పొద్దున్న ఢిల్లీకి కొంచెం దక్షిణాన ఉన్నటువంటి ఇందోర్ అనే పట్టణంలో ప్రసంగం చేసి అక్కడి నుంచి వచ్చా ఇందోర్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చా అర్థం అయిందా నేను నిన్న రెండు రాష్ట్రాల్లో వేరు వేరు రాష్ట్రాల్లో వాక్యం బోధించా రాజస్థాన్లో పొద్దున్న బోధించా సాయంకాలం మధ్యప్రదేశ్లో బోధించా ఈరోజు పొద్దున్న మధ్యప్రదేశ్లో బోధించా సాయంకాలం ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేనంత విరివిగా తిరిగేవాడికి నా ఏకటా ఏముంటుంది ఉండదు కాకపోతే నాకు విషయాలు తెలుస్తాయి అందుకని విషయాలు బట్టి మాట్లాడుతున్నా మీరు అనవసరంగా గెస్ వర్క్ చేసి ఈడు చూస్తాడేమో అనే సమయంలో టైం వేస్ట్ చేసుకోక్కర్లేదు నేను చూడను నాకు అంత టైం లేదు సో ఇది ట్రెండింగ్ విషయం అయిపోయిందా రెండో విషయం చూద్దాం రెండో శబ్దం ఏంటి చూద్దాం ఆలకించుళ్ళి పల్ పట్టణంలో అల్లరిదోని పుట్టుచున్నది దేవాలయం నుండి శబ్దం వినబడుచున్నది దేవాలయం నుండి శబ్దం వినబడుచుంది అంటే ఏ దేవాలయం గురించి మాట్లాడాడు యేసు ప్రభు యొక్క రెండో రాకడకి ముందున్నటువంటి కాలంలో ఇర్షులేంలో దేవాలయం ఉండదు మరి ఏ దేవాలయం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దునియా మొత్తానికి వినబడగలిగేటువంటి దేవాలయ శబ్దం ఏంటి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఒకే ఒక దేవాలయం ఏంటి ఆ దేవాలయం అని అంటే అది మనందరికి ఉండేటువంటి దేవాలయం ఆ దేవాలయం గురించి నేను ఎప్పుడు ఆలోచించాను తెలుసా మన నిమజ్జనే ఆలోచించావు ఓహో దీన్ని దేవాలయం అంటారా అనేసి అయితే దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి చెప్పంటావా నేను మార్మన్స్ పొందక ముందు నాకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండేది అయితే నేను ఎప్పుడైనా కాలేజ్ డేస్లో సింగింగ్ కాంపిటీషన్స్ అవి జరుగుతూ ఉండే కదా ఒకవేళ ఆ అమ్మాయి క్రౌడ్లో ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఒక పాట పాడేవాడిని ఆ అమ్మాయికి తెలుసు నాకు తెలుసు ప్రజలందరికీ తెలుసు అది ఉందరా అందుకే ఇటు పాట పాడుతున్నాడురా అని అంటారు ఎందుకంటే ఆ పాట ఆ అమ్మాయికే డెడికేషన్ అనమాట ఆ అమ్మాయి కోసం పాడేవాడిని చాలా చాలా రొమాంటిక్గా పాడేవాడిని చాలా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయిపోతూ పాడేవాడిని కానీ చాలా దరిద్రమైన పాట అంటే అప్పట్లో మనకు తెలియదు దరిద్రమైన దానికి ఆ తర్వాత తెలిసింది చీ ఇంత దరిద్రమైన పాట పాడామా అనేసి ఏంటంటే హృదయం అనే కోవెలలో నిన్ను కొలిచానే దేవతగా ఇది పాట అర్థం పాడాను పాడాను అయితే ఆ పాటకు అస్సలు అర్థం ఈ ధ్యానం చేస్తుంటే అర్థమైంది నాకు ఏంటంటే హృదయం అనే కోవెల అంటే హృదయం అనే ఒక గుడి ఉంది ఆ గుడిలో నిన్ను దేవతగా కొలిచా నిన్ను దేవతగా అంటే సింపుల్గా ఆలోచించండి గుళ్ళో ఒకళ్ళే ఉండగలుగుతారు గుళ్ళో ఒకళ్ళే ఉండగలుగుతారు ఒకే దేవుడు ఉండగలుగుతారు ఇద్దరు ఉండలేరు 
ఒకే దేవుడు ఉండగలుగుతారు అంటే ఈ గుడి అసలు ఎవరు కట్టారు దేవుడు కట్టాడు ఎవడి కోసం కట్టుకున్నాడు ఆయన కోసమే కట్టుకున్నాడు కానీ దాని తాళం చేతులు ఎవరికి ఇచ్చాడు నాకు ఇచ్చాడు నువ్వు తాళం తీసి లోన రమ్మంటే నేను వస్తా నువ్వు బయట పోరా అంటే నేను పోతా ఇది ఆయన అనేటువంటి మాట కానీ నేను ఎంత దరిద్రున్నా తెలుసా ఆ అమ్మాయి క్రిస్టియన్ కాబట్టి నేను కూడా క్రిస్టియన్ కాబట్టి మీకులాగా క్వైర్లో ఉండేవాడిని కాబట్టి ఆ అమ్మాయి కూడా క్వైర్లో ఉండేది కాబట్టి నేను దేవునితో ఎలాగా చిన్న లిటిగేషన్ పెట్టుకున్నాడు దేవా అమ్మాయి అంటే నాకు ఇష్టం నీకు కూడా ఇష్టం కదా మీ ఇద్దరు కూడా ఉండొచ్చు కదా దేవాలయంలో అని అడిగా అర్థం కాదు అడిగా మీలో చాలామంది అడుగుతారు మీలో చాలామంది అంటే నేను ఆ బాయ్ ఫ్రెండ్ని వదలను నేను ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ని వదలను నేను ఆ సెకండ్ సెటప్ని వదలను నేను ఆ దరిద్రమైన అలవాటుని వదలను ప్రభా నేను నీకు ప్రార్థన చేస్తా సింహాసనం కొంచెం వెడల్పు ఉంటుంది ఇలాగే ఇప్పుడు ఇద్దరు కూర్చున్నారు కదా అలాగే కూర్చో ఇద్దరు కదా వాళ్ళు ఇద్దరు కూర్చున్నారు పెద్దలు చూడు ఎంత చక్కగా కూర్చున్నారు నువ్వు కూడా కూర్చోవచ్చు కదా అమ్మాయి పక్కన అని అంటే దేవుడు ఏమంటాడు తెలుసా కోపం కాక నాయన నాకు వేరే వాళ్ళతో అడ్జస్ట్ అవుతుంది రాదయ్యా ఈ రెండు ఆటలు ఏదో ఒకటి చేస్తాను నేను ఏంటి చెప్పు నువ్వు కూర్చోమంటే నేను ఒక్కడనే కూర్చుంటా నువ్వు పొమ్మంటే బయట పోతాను నేను కానీ నేను మాత్రం అడ్జస్ట్ అవ్వలేనయ్యా ఐ కెనాట్ అడ్జస్ట్ అని అంటే నిర్దాక్షిణ్యంగా దేవుణ్ణి బయట పోరా అన్నాను నేను అందుకనే హృదయం అనే కోవెలలో నిన్ను కొలిచా అనే దేవతగా అన్నాను అర్థమైంది నీకు నాకు ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ దేవత అయితే నీ గుండె గుడిలో ఎవరున్నారనేది నా ప్రశ్న ఎవరిని పెట్టుకున్నావు ఎవరినైనా పెట్టుకున్నావా ఎవరినైనా పెట్టుకున్నావా లేకపోతే ఏదైనా అలవాటు పెట్టుకున్నావా ఏదైనా బుద్ధి పెట్టుకున్నా కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఏమంటే ఐ నువ్వు ఏది మానేమన్నా మానేస్తా కానీ దీని జోలుకి వస్తాను కానీ కుదరదు అని అంటావే అది నీ గుండి గుళ్ళు కూర్చునేది అదేంటో నాకు తెలీదు దాన్ని టచ్ చేసావు అనుకో నేను తట్టుకోలేను నేను తట్టుకోలేను నీకు ఆ విధంగా టచ్ చేయేది ఏంటి నీ మనస్సాక్షికి చాలా దగ్గరగా ఉండేది ఏంటి నీ హృదయ నీ సెంటిమెంట్కి చాలా దగ్గరగా ఉండేది ఏంటి సెంటిమెంట్ కొన్నిసార్లు దేవుడి కంటే ఎక్కువ పని చేస్తూ ఉంటుంది ఎలాగ చెప్పమంటా ఓ రోజు దేవుడు ఒక కుర్రని పిలిచి అరే బాబు ఏంటయ్యా బాగున్నా బాగున్నాను కుర్రోడు కదా అవునయ్యా చెప్పండి అయ్యా మరే నువ్వు నన్ను వెంటచ్చే నువ్వు నాకు కావాలి అయ్యగారు ఏంట్రా వాళ్ళు నవ్వుతున్నా అంటే అయ్యగారు మా నాన్నగారు పోయిన తర్వాత వస్తానే ఏమనుకోద్దా సెంటిమెంట్ మా నాన్నగారు పోయిన తర్వాత వస్తానే నేను బైబిల్లో ఉన్నదే చెప్పా కానీ మన లాంగ్వేజ్లో చెప్తే బాగా ఎక్కువగా అందుకని అలా చెప్పా మా నాన్నగారు అంటే ఆ నాన్న సిక్కేం కాదు అర్థమైందా మన ఇండియాలో చెప్తామే కొంతమంది ఎరా దుబాయ్ రావచ్చుగా నేను పెద్ద కొడుకునరా మా నాన్నకి తల కొరుగు పెట్టాల్సిందేనే అయిపోయితే వస్తానులే ఆ టైప్ అనమాట ఇది ఆ టైప్ నా నెత్తి మీద ఓ బాధ్యత ఉంది ఓ సెంటిమెంట్ ఉండి సచ్చింది ఆ సెంటిమెంట్కి నేను అమ్ముడిపోయాను బయట నుంచి వచ్చేటువంటి అరుపు గట్టిగా ఉంటుంది చాలా లౌడ్గా లాన్ నుంచి వచ్చేటువంటి శబ్దం నెమ్మదిగా మనకు ఒకళ్ళు కనబడుతుంది కానీ బలంగా ఉంటుంది ఎంత బలంగా ఉంటుంది అంటే మన సెంటిమెంట్కి వ్యతిరేకంగా ఏమన్నా చెప్తే మన సెంటిమెంట్కి వ్యతిరేకంగా ఏమన్నా అంటే తట్టుకోలేం మనం తట్టుకోలేం ఎందుకంటే మన గుండె గుడిలో అది కూర్చుంది లాన్ నుంచి శబ్దం వినబడతా ఉంటుంది బయట నుంచి ఒక శబ్దం వినబడుతుంది అది ట్రెండింగ్ లాన్ నుంచి ఒక శబ్దం వినబడతా ఉంది అది నీ సెంటిమెంట్ ఈ రెండు శబ్దాలు ప్రతి మానవుడికి ఉంటాయి ప్రతి మానవుడికి అందుకనే చాలా సందర్భాల్లో ట్రెండింగా సెంటిమెంటా అని కొట్లాడుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది సతమతం అవుతూ ఉంటారు ట్రెండింగ్లో అయితే ఇది బాగుంది సెంటిమెంట్ అయితే ఇది అనేది భయం అనమాట నా భార్య గురించి చెప్తాను ఒక మాట మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది ఎట్లా అంటే నా పెళ్ళైంది పెళ్ళైన మూడో నెలలో జరిగినటువంటి విషయం అనమాట మేము హైదరాబాద్ వెళ్ళాం హైదరాబాద్లో కొన్ని కాలేజ్ హాస్టల్స్కి బైబిల్ స్టడీకి వెళ్ళాలి నేను బాయ్స్ హాస్టల్కి వెళ్తా ఆమె గర్ల్స్ హాస్టల్కి వెళ్తుంది 
కొన్ని హాస్టల్స్ ఉన్నాయి ఒక హాస్టల్ పేరు ఏంటంటే కోటి ఉమెన్స్ కాలేజ్లో హాస్టల్ దాంట్లోకి బైబుల్ స్టడీ చేసే వాళ్ళని అనుమతించరు అయితే ఎలా వెళ్తారంటే ఓ పుస్తకం పట్టుకున్నట్లు బైబిల్ కూడా పట్టుకెళ్ళరు పుస్తకమే లోన మాత్రం జిరాక్స్ చేసినటువంటి బైబిల్ కాగితాలు ఉంటాయి జిరాక్స్ చేసి ఏ బైబిల్ స్టడీ చేయదలుచుకున్నారో అవి కాగితం మాత్రం జిరాక్స్ ఉంటే అది పట్టుకొని వెళ్ళాలి అయితే ఈమె ఖచ్చితంగా చుడిదార వేసుకోవాలి ఆమె లైఫ్లో ఎప్పుడు చుడిదార వేసుకోవాలా అప్పటికి ఇప్పటికి జీన్స్ కూడా వేసుకుంటుందిలేండి అంటే అప్పుడు చెప్తున్నా నేను చెప్తుంది అప్పుడు అప్పుడు ఆమె చుడిదార కూడా వేసుకోవాలా ఏ అని అంటే భీమవారం ప్రాంతంలో క్రైస్తవులకి చుడిదార వేసుకుంటే పాపం అర్థం ఎందా సో అది సెంటిమెంట్ అది సెంటిమెంట్ ఆ సెంటిమెంట్ని బట్టి ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లా నేను అన్నాను ఇది పరిస్థితి అని సరే ఓ ఓ రోజు ఓ చుడిదార్ తీసుకొని వచ్చాం ఎందుకన్నా మంచిదని డిజైన్ ఏం లేనటువంటి తెల్లది కొంచెం పువ్వులు కనబడని పువ్వులతో తీసుకొచ్చాం తీసుకొచ్చాను ఇది వేసుకో అంటే దాన్ని తీసుకొని ఒకవేళ మనకు ఇష్టమైన వ్యక్తి చచ్చిపోతే వాడి బట్టలు చూసి ఏడుస్తామే అలా ఏడిచింది బట్టలు చూసి ఏడిచింది ఆవిడ బట్టలు చూసి ఏడిచింది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అమ్మ అంటే ఇలాంటివి వేసుకుంటే నా దృష్టిలో పాపం అవునా సరే వద్దులే తలలో పెందుకు నీ సెంటిమెంట్ ఎందుకు బాధపడుతుంది దాని అవతల పడి అనేసి పక్కా పడేసి అన్నం తినేసి పడుకున్నా పడుకుంటే ఎంతసేపు అయిందో తెలియదు కానీ లైట్ వెలిగింది సౌండ్ వస్తుంది ఏంటా అని చూసా జాగ్రత్తగా దుప్పట్లోంచి ఇలా చూస్తే ఈమె ఆ చుడిదార వేసుకొని అద్దంలో చూసుకుంటుంది మళ్ళీ ఏడుస్తుంది నీకు అర్థమవుతుందా దీన్ని సెంటిమెంట్ అంటాను ఎందుకనంటే నీ హృదయంలో ఒక నమ్మకం పెట్టేసుకున్నావు ఆ నమ్మకాన్ని బ్రేక్ చేయటం చాలా కష్టం అవుతుంది నమ్మకాన్ని చాలా బ్రేక్ చేయటం నేను ఇప్పుడు దాకా రెండు చెప్పాను బయట నుంచి ఒక ఒత్తిడి వస్తుంది లాన్ నుంచి ఒక ఒత్తిడి వస్తుంది ఈ రెండు ఒత్తుళ్ళు దాటగలిగితేనే మూడోదాని దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతాం ఈ రెండు ఒత్తుళ్ళు దాటగలిగితే అయ్యగారు ఇప్పుడు దాకా మారు మనసు గురించి మాట్లాడారు కదా మార్పు చెందాలనుకుంటే దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవించాలనుకుంటే రెండిటితో యుద్ధం చేయాలి ఒకటి బయట ప్రపంచం నుంచి వచ్చే శబ్దం రెండోది నీ సెంటిమెంట్లోంచి వచ్చేటువంటి శబ్దం ఈ రెండింటిని బ్రేక్ చేసుకుంటే దా రెండింటిని ఛేదిస్తే అప్పుడు మూడోది అని దగ్గరికి వెళ్తావు ఆ మూడోది ఏంటంట తన శత్రువులకు ప్రతీకారము చేయిచుండు యహోవా శబ్దం వినబడుచున్నది ఇది ఎవరి శబ్దం యహోవాది బయట నుంచి వచ్చే శబ్దం లాన్ నుంచి వచ్చే శబ్దం మూడోది పైన నుంచి వచ్చే శబ్దం ఈ మూడు శబ్దాలు ఎవరు కనబడతాయి అంటే దేవుని బిడ్డలు కనబడతాయి ఎవరు కనబడతాయి అంటే దేవుడితో కనెక్ట్ అయి ఉన్న వాళ్ళకి వినబడతాయి ఈ మూడు శబ్దాలు వినబడుతూనే ఉంటాయి అయితే ఈ మూడు శబ్దాల మధ్యన ఇది దేవుని స్వరము ఇది దేవుని మాట ఇది దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చింది బయట ట్రెండింగ్ నాకు వద్దు నా లోన్ నుంచి వచ్చే సెంటిమెంట్ నాకు వద్దు దీనికి నేను తలవగ్గాలి దీనికి నేను తలవంచాలి అని ఆలోచించడం అనేది ప్రతి వాడి యొక్క కోరిక నేను కాదనట్లా కానీ చాలామందికి వచ్చేటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే సార్ మీరు చెప్పేది చాలా బాగుంది కానీ నాకున్న ఒకే ఒక శబ్దం సమస్య ఏంటంటే ఇది దేవుని శబ్దం అని గుర్తించడం ఎలా ఇది దేవుని స్వరం అని గుర్తించడం ఎలా ఇది దేవుని చిత్తం అని గుర్తించడం ఎలా అది నాకుండేటువంటి స్ట్రగుల్ ఆ స్ట్రగుల్కి మీరు ఏమన్నా జవాబు ఇవ్వగలుగుతారా క్యాన్ యూ గివ్ మెన్ ఆన్సర్ దేవుని స్వరాన్ని నేను ఎలా గుర్తుపట్టాలి అయితే ఒక మాట చెప్తాను దేవుని స్వరాన్ని గుర్తు పెడతాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇందాక ఇది నాలుగు చెప్పారే అలా చెప్పగలిగితే బాగానే ఉండు చెప్పలేను నేను ఏ సార్ అనంటే దేవుని స్వరం గుర్తు పెట్టడానికి అది ఏమన్నా మెటాలిక్ వాయిసా కొంచెం బేస్ వాయిస్ ఉంటుంది అదే దేవుని స్వరం కొంచెం గ్రాంధికం ఉంటుంది అదే దేవుని స్వరం అంటానికి లేదు దేవుడు ఎప్పుడు ఎలా ఎవరితో మాట్లాడతాడో తెలియదు సార్ మరి అలాంటి కష్టమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేవుని స్వరాన్ని ఎలా గుర్తుపట్టగలగాలి యేసు ప్రభు కొన్ని సూచనలు ఇచ్చాడు ఆయన బాగున్నది ఏమన్నాడు అంటే నా గొర్రెలు నా స్వరాన్ని వింటాయి అంటే ఉద్దేశం ఏంటి నా గొర్రెలు నా స్వరాన్ని అర్థం చేసుకుంటాయి అనేసి ఇప్పుడు గొర్రెల ప్లేస్లో కోళ్ళు పెట్టాం అనుకోండి గొర్రెల ప్లేస్లో కోళ్ళు ఎందుకంటే మనకు అర్థమైన భాష అది గొర్రెలు అర్థం కావాలి మనం గొర్రెలు పెంచేవాళ్ళం కాదు కదా కోళ్ళు పెంచేవాళ్ళం కాబట్టి నా కోళ్ళు నా స్వరాన్ని అర్థం చేసుకుంటాయి అని అంటే నా కుక్క నా కుక్క పిల్ల అంటే కుక్క పిల్ల అంటే చెడ్డగా అనుకోవద్దు నా కుక్క పిల్ల నా స్వరాన్ని అర్థం చేసుకుంటుంది ఆ విధంగా నా గొర్రెలు నా స్వరాన్ని అర్థం చేసుకుంటాయి అనుకోండి 
మీ కుక్కపిల్ల గురించి చెప్తే బాగా అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఎవరినో కుక్కపిల్ల ఇచ్చారు అనుకోండి కుక్కపిల్లని తీసుకురాగానే బాగుందమ్మా కుక్కపిల్ల పెంచుకుంటానంటే తెచ్చుకో తీసుకో అని అన్నారు బాగుంది ముద్దుగుంది దీనికి బ్రౌనీ అని పేరు పెడతా లేకపోతే దీనికి బుష్షి అని పేరు పెడతా లేకపోతే దీనికి వైటీ అని పేరు పెడతా ఏదో పేరు పెట్టావు పెట్టావు పెట్టి వైటీ అని పిలిచావు అది అంటే ఏమి తిరగదు అది ఓ పది రోజులు పట్టుద్ది దానికి దాని పేరు వైటీ లేకపోతే బ్రౌనీ లేదా బుష్షి ఏదో ఒకటి నా పేరు ఇది అని తెలియడానికి ఒక పది రోజులు పట్టుంది పది రోజుల తర్వాత బుష్షి అనే పిల్లంగా ఆయన తిరిగింది అనుకో మమ్మీ దీనికి అర్థమైపోయింది ఎంత ఎక్సైడ్ అయిపోతారు తెలుసా ఎంత ఎక్సైడ్ అంటే ఏంటంటే నీకు ఆ కుక్కకి ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఒక డైనమిక్ రిలేషన్ ఏర్పడింది ఇంకో భాషలో చెప్పాలంటే నీకు ఆ కుక్కకి మొబైల్ ఫోన్కి మొబైల్ టవర్కి లింక్ కుత్తినట్లు కుదిరింది అనుసంధానం అయ్యింది మీకు అర్థం అవడానికి ఈ రెండు ఉపయోగించా ఈ రెండు అర్థం కాబట్టి సావు నేను ఏం చేయలేను అర్థం అయిందా కాబట్టి అనుసంధానం అయితే కనుక సిగ్నల్ వెంటనే పట్టుకుంటుంది సిగ్నల్ వెంటనే పట్టుకుంటుంది అదేవిధంగా నేను నా దేవునితో అనుసంధానం అయితే లుక్ అట్ దిస్ వర్డ్ నా దేవునితో నేను అనుసంధానం అయితే సిగ్నల్ వెంటనే క్యాచ్ చేస్తాను నేను వెంటనే క్యాచ్ చేస్తాను అనుసంధానం చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీలో కొంతమందికి బిఎస్ఎన్ఎల్ సిమ్ ఉండి ఉంటుంది కొంతమందికి ఎయిర్టెల్ సిమ్ ఉండి ఉంటుంది కొంతమందికి జియో సిమ్ ఉండి ఉంటుంది అయితే మీరు సున్న ఆలోచించండి మీ దగ్గర ఒకవేళ ఎయిర్టెల్ సిమ్ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ జియో సిగ్నల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి నీ పక్కన ఓ మెసేజ్లు వస్తున్నాయి అనుకో నీకేంటి జియో నా నాకు లేదు ఎందుకు లేదు నీకు నీకు జియో సిమ్ లేదు కాబట్టి నీకు అర్థమైందా నీ పక్కనోడికి దేవునితో అనుసంధానం ఉంటుంది నీకు ఉండబోవచ్చు మీ నాన్నకు ఉండొచ్చు నీకు ఉండబోవచ్చు కాబట్టి అనుసంధానం అనేది వ్యక్తిగతమైనది సామూహికంగా గుంపులో నడిపించేది కాదు ఏమండి నాకు చర్చికి వెళ్ళి బాగా పాటలు పాడితే దేవుని సన్నిధి బాగా అనిపిస్తుంది అంటే నీ చెవులో నువ్వే పువ్వు పెట్టుకున్నావు అని అర్థం నీకు అర్థమైందా కాబట్టి అనుసంధానం అనేది వ్యక్తిగతంగా ఉండాలి కానీ గుంపులో ఒక ఫీలింగ్ కాదు అది గుండెల్లోంచి కలగాల్సింది అది కాబట్టి ఏసు ప్రభారు ఇచ్చినటువంటి ఆ సూచన ఏంటంటే నా గొర్రెలు నా స్వరాన్ని వెంటే అంటే ఒక రిలేషన్షిప్ ఒక సంబంధం ఏర్పడింది ఆ రిలేషన్షిప్లోకి వెళ్ళినప్పుడు నేను మాట్లాడితే నా వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది లేకపోతే అర్థం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి రిలేషన్షిప్లో ఉన్నప్పుడు అంటే రిలేషన్షిప్ అంటే మీరు చెడ్డగా ఆలోచించదలుచుకున్నా అనుకోండి ఆలోచించండి నాకేం తప్పలేదు ఎందుకంటే తప్పు లేదంటే రిలేషన్షిప్ తప్పు కాదని కాదు నేను మీకు అర్థం అవడానికి చెప్తున్నాను మీకు అర్థం అవడం మీరు ఒక వ్యక్తితో బాగా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారనుకోండి ఒక చిన్న మాట ఆడు వచ్చాడు అంటే చాలు అర్థమైపోద్ది పక్కన వాడికి ఆడేవాడు ఎందుకు వచ్చాడు ఆడు వస్తే ఏంటంట ఇన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయి మీకు అన్ని ప్రశ్నలు ఉండవు ఏ మీ ఇద్దరి మధ్యన సంబంధం అలాంటిది అది విషయం ఒక అదే విధంగా మీరు కనీసైకత ఇలా అంటే చాలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తెలిసిపోద్ది అనుసంధానం అనుసంధానం నేను ఎందుకు నిన్ను ఉదాహరణ చెప్తున్నాను తెలుసా ఇలాగన్నా క్లిక్ అవుతుందేమో అనేసి ఎందుకు ఇన్ని ఉదాహరణ చెప్తున్నా అంటే దేవునితో మనం మమేకం అయిపోతే దేవునితో అనుసంధానం అయిపోతే దేవునికి మనకు ఉన్నటువంటి ఆ ఫెలోషిప్ గట్టిగా ఉంటే దేవుడు ఎలా మాట్లాడితే మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన తెలుసు ఆయన మాట్లాడతాడు అలాగే ఇది జనరల్ అయితే దేవుడు మాట్లాడటానికి కొన్ని ఉపయోగిస్తాడు ఎలా అంటే దేవుడి కంటూ ఓ భాష ఉంది ఓహో అంటే మనకు భాషల వారం ఉండాలన్నమాట నేను అన్నది అది కాదు నేను అన్నది అది కాదు నువ్వు భాషలో మాడతాం కాదు దేవుడే నీతో ఓ భాషలో మాడతాడు ఓహో దేవుడు దేవదోతల భాషలో మాట్లా కాదా ఆయన ఏంది మరి చెప్పు చెప్తా దేవుడు దేవుడు మాట్లాడేటువంటి భాష ఎలా ఉంటుంది అని అంటే కంప్యూటర్ భాషలాగా ఉంటుంది అదేంటిది కంప్యూటర్ భాష ఓ చిన్న మాట సి ప్లస్ ప్లస్ అనేది కంప్యూటర్లో లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్లో నేను ఏదైనా ఒకటి రాశాననుకో దాన్ని ఎవడ చదవగలుగుతాడు సి ప్లస్ ప్లస్ వచ్చినోడే నేను ఒకవేళ అరవంలో ఏమన్నా రాశానుకో తమిళులో అది ఎవడ చదవగలుగుతాడు తమిళ వచ్చినోడే మరి దేవుడి మాటలు ఎవరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు దేవుడు మాట్లాడే భాష వచ్చినాడు దేవుడి భాష ఏంటి బైబిల్ భాష ఎవరైతే విరివిగా బైబిల్ చదువుతారో ఎవరైతే ఎక్కువగా బైబిల్ చదువుతారో పఠిస్తారో ధ్యానిస్తారు ఇప్పుడు దాకా సార్ చెప్పాడు కదా ఆ బైబిల్ని చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు ఉపయోగించేటువంటి డైలాగులు జాగ్రత్తమైనండి దేవుడు ఉపయోగించే డైలాగులు బైబిల్లోంచే 
తీసి చెప్తాడు ఆయన కొత్త డైలాగులు ఏం చెప్పడు ఆయన కొత్త డైలాగులు చెప్పడానికి ఆయన దగ్గర ఏమి లేవు డైలాగులు అన్నీ ఇందులోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రోజు ఏ డైలాగ్ నీకు వేయాలి ఆ రోజు ఎలాంటి డైలాగ్ వేయాలి ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి బైబిల్ని చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ బైబిల్ మన హృదయంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆ మాట ఉపయోగిస్తే ఇది దేవుని మాట ఎందుకో తెలుసా ఇది బైబిల్ మాట దేవుడు మాట్లాడేటువంటి భాష బైబిల్ నుంచి ఆయన మాట్లాడతాడు ఆ విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మూడోది మొదటిది ఆయనతో సంబంధం ఉంటే సాధ్యం రెండోది ఆయన మాట్లాడే భాష నేర్చుకుంటే సాధ్యం మూడోది దేవుడితో రోజు మాట్లాడుతూ నేర్చుకోవాలి బ్రేక్ వచ్చింది అనుకోండి మనకి మిస్ అవుతాం ఎలాగంటే మనకి కొంతమంది థిక్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు వాళ్ళతో బ్రేక్ అయిపోతాం ఆ తర్వాత వచ్చి కలిసి అరే నేను రా అంటే మారిపోయారు గుర్తుపట్టలేపాను అంటారు చూసా దేవుడిని ఆ విధంగా అనకూడదు ప్రభు అనుభా సారీ మర్చిపోయాను మారిపోయాను అని అనొద్దు రోజు మాట్లాడుతూ ఉండాలి రోజు రోజు మాట్లాడుతూ ఉంటే అప్పుడు ఆయన నీతో సంభాషించడం అనేది చాలా సులభతరం అవుతుంది ఇది మూడోది మొదటిది ఆయనతో సంబంధం ఉండాలి రెండోది రోజు మాట్లాడాలి మూడోది ఆయన ఉపయోగించేటువంటి భాష బైబిల్ భాష నాలుగోది దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకవేళ మనం గుర్తించలేదనుకో దేవుడు చాలా మంచోడు జాగ్రత్త చాలా మంచోడు ఎందుకు తెలుసా రిపీట్ చేస్తాడు ఆయన రిపీట్ నాకు అర్థం కాకపోతే రిపీట్ చేస్తాను కొంతమంది నాతో ఏమని చెప్తారంటే అన్న రాత్రి కల్లో ఓ స్వరం వినబడింది అన్న మళ్ళీ వినబడుతుందో లేదో అని అంటే అది దేవుని స్వరం అయితే మళ్ళీ వినబడుతుంది నేను అనే మాట ఇదే ఏ అనంటే దేవుడి నీకు ఒకటి చెప్పాలి తలుచుకుంటే అది నువ్వు సరిగ్గా వినిపించుకోపోతే వినిపించుకునేదా చెప్తాడు ఆయన అలా చెప్పలేదంటే దేవుడు కాదని అర్థం నీకు అర్థమైంది ఎప్పుడు ఇప్పుడు సమయాల దగ్గరకు వచ్చాడు దేవుడు సమయాలు సమయాలని పిలిచాడు పాపం అయ్యగారేమని అయ్యగారని వెళ్ళాడు అలా ఎన్నిసార్లు పిలిచాడు దేవుడు నాలుగు సార్లు పిలిచాడు నాలుగు సార్లు మీకు అర్థమైందా కాబట్టి దేవుడు రిపీట్ చేస్తాడు దేవుడు ఒక్కసారి చెప్పా నేను ఒక్కసారి చెప్తే వంద సార్లు చెప్పినట్లు అని బాబా డైలాగ్ ఏముంటుంది అక్కడ మీకు ఆ భాషలో చెప్తే అర్థం అవుతుంది అర్థమైందా ఆయన వంద సార్లు చెప్తాడు రిపీట్ చేస్తాడు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాడు అప్పుడైనా మీకు ఎలుగుద్దేమో అని అప్పుడైనా మీరు వినబడతా మీరు నేర్చుకుంటాను అయితే దేవుడు ఎప్పుడు చెప్పడం మానేస్తాడు తెలుసా నీకు వినబడి నీకు అర్థమయ్యి నీకు వినబడి నీకు అర్థమయ్యి నువ్వు వినటానికి ఇష్టపడకపోతే చెయ్యటానికి ఇష్టపడకపోతే అప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాడు అది నీకు యథార్థంగా అర్థం కాకపోతే ఆయన తెలుసు కదా గుండె లోతులు ఏముందో మళ్ళీ చెప్తాడు ఇప్పుడు దేవుడు మోసేతో మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ మూడో అజ్జాన్ నిర్గమకాండంలో మోసే దగ్గరకు వచ్చి మోసే మోసే నువ్వు వెళ్ళాలయ్యా అని అంటే నేనేమన్నా వెళ్ళటానికి అంటే నేను నీతో ఉంటానులే నేను నీతో ఉంటే పని వద్దు నువ్వు జీరో గడివి నాకు తెలుసు నేను నీ పక్కన ఉంటే హీరో అవుతాను అంటే సరే ఇంతకీ నువ్వు ఎవరు వే నేనయ్యా నేనంటే నేనే అని అన్నాడు కొద్దిసేపు అన్న బాగానే ఉంది కానీ మరి నేను వెళ్తే పని వద్దంటావా అని అన్నాడు అంటే ఒక కర్ర అన్నీ చూపించాడు బాగానే ఉంది కానీ మనకి నత్తి కదా మా ఆడగలుగుతాను నేను నోటికి నేను తోడుకు ఉంటానయ్యా అని అన్నాడు అంటే అంత బాగుంది కానీ మా ఓడు ఉన్నాడు కదా ఆరోన్ వాడు బాగా మాడతాడు ఆయన పంపించకూడదా గోప బాలు కొడతాను రా నేను అన్నాడు అప్పుడు ఇప్పుడు నీకు అర్థమైంది అప్పుడు గోప బాలు కొడతాను అన్నాడు అంతకుముందు దాకా తనకు వచ్చిన నాలుగు డౌట్లు యథార్థమైనటువంటి అనుమానాలు తీర్చాడు డౌట్ తీరింది వెళ్ళటానికి ఇష్టం లేదు దేవుడికి డౌట్ అంటే కోపం లేదు డినయల్ అంటే కోపం డౌట్ అంటే అనుమానం డినయల్ అంటే వద్దని చెప్పడం అది ఒప్పుకోడు ఆయన అది ఒప్పుకోడు కాబట్టి దేవునితో అనుసంధానమైనటువంటి బిడ్డలతో రిపీట్ చేసి ఆయన మాట్లాడతాడు రిపీట్ చేసి మాట్లాడతాడు అయితే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పటికి నాలుగు విషయాలు చెప్పాం అయితే దేవుని స్వరం మనకు వినబడినప్పుడు లేకపోతే దేవుడు మనతో మాట్లాడినప్పుడు సార్ ఎలాగే మాట్లాడతాడు సార్ ఈ చెవులు వినబడుతుంది అంటే వినబడచ్చు సార్ మీకు ఎప్పుడైనా వినబడ నాకు వినబడలా మరి నీకు వినబడకుండా వినబడుతుంది అని ఎందుకు చెప్పావు బైబిల్లో చెప్పిందిగా నీకు ఎందుకు వినబడలేదు నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి వినబడలేదు నీకు ఎందుకు అవసరం లేదు నేను మంచోడు కాబట్టి దేవుడు నాకు ఈ చెవులు వినిపించట్లా నువ్వు పనికి మాలనోడైతే చెవులు వినిపిస్తాడు ఈ చెవులో వినిపించినా కూడా పని అవ్వట్లేదు అంటే చూపిస్తాడు ఆయన అంటే మీలో చాలా మంది అవనకూడదు తెలుసా దర్శనం ఉందంటే అది చాలా గొప్పవాడు అనుకుంటే ఆడ ఎదవ అనమాట అంటే మామూలుగా చెప్తే పనవదు 
అందుకే ఆడి దర్శనం ఇచ్చాడు సార్ నాకు దేవుని స్వరం వినబడిందంటే ఆడి దరిద్రుడు అనమాట ఎందుకంటే మామూలుగా లాన్ చెప్తే వినబడదు బయట చెప్తేనే వినబడుతుంది ఇప్పుడు నీకు అర్థం ఏందా సార్ నాకు వినబడట్లేదంటే మీరు చాలా మంచి కేటగిరీలో ఉన్నారని అర్థం అనవసరంగా నాకు దర్శనం వస్తే బాగుంటుంది ప్రభా నాకు దర్శనమే ప్రభా అని ఏమనక్కర్లు ఈ మధ్యకాలంలో పాటల్లో నేను ఒకటి చూశాను ఏంటంటే ఫీల్ కోసం తెలుగులో పాడి పాడి బోర్ కొట్టేసి ప్రతి పాటలో అదోనాయ్ అంటాడంటే ఏంటో ఏడు తెలియదీడికి ఎవ షడాయ్ అంటాడంటే ఏంటో తెలియదీడికి మధ్యలో ఒక వర్డ్ పడేసాం అనుకో సూపర్ కొంచెం కొంచెం ఫీల్ బాగుందరా భయ ఏ ఫీలింగ్ కాదు భయ కాసింది రిలేషన్ రిలేషన్ కావాలి ఫీల్ బాగుంటుంది అనుకుంటే ఎలాగా ఫీల్ మై లవ్ లాగా ఉంటుంది అది చేయదు పని జరగదు కాబట్టి అది అది రిలేషన్ దేవుడు మనతో రిపీటెడ్గా మాడతాడు ఆయన మన గుండె లోతుల నుంచి మాడటానికి ఇష్టపడతాడు ఆయన వాక్యాన్ని నుంచి మాట్లాడతాడు అలవర్చుకోవటం అనేది నేర్చుకోవాలి అయితే దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు కొన్ని గుణాలు ఉంటాయి దానికి జాతవనం ఈ వచనం చూద్దాం దానికి అర్థమవుతుంది ఏంటనంటే తన శత్రువులకు ప్రతీకారము చేయించుండు యహోవా శబ్దము నాకు వినబడుచున్నది యూజువల్గా దేవుడు మాట్లాడితే యూజువల్ దేవుడు మాట్లాడితే లోకం యొక్క పోకడికి నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి సెంటిమెంట్కి విరుద్ధంగా మాట్లాడతాడు దేవుడు అందుకే ఎరకాటంగా ఉంటుంది లోకంలో ఉన్న పోకడికి నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి కోరికకి విరుద్ధంగా మాట్లాడతాడు దేవుడు నువ్వు అట్లా చేయొద్దు నీ ఇట్లా చేయి అది దేవుడు చెప్పేది ఉదాహరణ చెప్తాను పేతు పేతురు దేవుడు మారుతున్నాడు దేవుడు పేతురు తల మారుతున్నాడు బాబా బాగా ఆకలి వేస్తుంది కింద వంటలు వండుతున్నారు వాసన వస్తుంది అది ఫీల్ అవుతున్నాడు మనవాడు చెప్పేలో ఫీల్ అవుతాం అంటే పైనుంచో దొప్పడు వచ్చింది ఇలాగే ఇలాగే దొప్పడు వచ్చింది వచ్చి దాంట్లో రకరకాల పురుగులు గిరుగులు అన్నీ ఉన్నాయి మనవాడికి శబ్దం ఒకటి వినబడింది ఏమన్నా లేచి తిను అని మనవాడికి వచ్చిన ఫీలింగ్ అని తెలుసా నా దేవుడు అశుద్ధమైనటువంటి వీటిని ఏ విధంగా తినుమంతుడు అని అనుకున్నాడు ఆయన పౌరాణిక సినిమాలు అలాగా కాదు రాబాయ్ నేనగా చెప్తున్నా తిను అని అన్నాడు ఆయన తినటానికి ఎందుకు కష్టమైంది ఆ మాట వినటానికి ఎందుకు కష్టమైంది తన సెంటిమెంట్కి విరుద్ధం అదే యూదుల మతానికి విరుద్ధం అదే దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు యూజువల్గా ఈ లోక పోకడికి కానీ మన మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచనకు కానీ విరుద్ధంగా మాట్లాడతాడు ఫైట్ జరుగుద్ది పోరాటం ఆ పోరాటం టైంలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటేనే దేవుడు ఇంకా గట్టిగా వినిపిస్తాడు అప్పుడు చేయగలుగుతాడు ఇది మొదటిది విరుద్ధంగా ఉంటుంది రెండోది ఏంటనంటే ఇది విరుద్ధంగా ఉంటుంది కాబట్టి తర్వాత లోక పోకడికి తేడాగా ఉంటుంది కాబట్టి దేవుని మాటకు లోబడటానికి జాగ్రత్తమేనండి దేవుని మాటకు లోబడటానికి విశ్వాసం కావాలి దేవుడి మాటకు లోబడటానికి దమ్ము ఉండాలి పచ్చి భాషలో చెప్పాలి దేవుని మాటకు లోబడతాను నేనేమనుకుంటాను తెలుసా నేను మన పేతురు గారు ఉన్నారు కదా పేతురు గారు ప్రభా నువ్వైతే నాకు అవకాశం నేను కూడా సముద్రం మీద నడుస్తాను అన్నాడు గుర్తుంది కదా మతే సువార్త పద్నాలుగు రాజ్యాలు అంటే చుట్టూ ఉన్నటువంటి జనాలు ఏమన్నట్టు తెలుసు రే మునిపోతా మునిపోతా పిచ్చి పిచ్చి ఆశలేదు మునిగిపోతా ఇప్పుడు దాకా సస్తావు అనుకున్నావు అని అంటే నువ్వు చెప్పు ప్రభా నేను అడిగే హస్తా అక్కడ తనకి ఫెయిత్ కావాలి నీటి మీద నడవడానికి ఫెయిత్ కావాలి ఈ లోకములో దేవుని స్వరానికి లోబడేటువంటి దమ్ము లేకపోతే సాధ్యం కాదు దమ్ము ఎలా వస్తుంది సార్ విశ్వాసం ఎలా వస్తుంది సార్ మాట వింటే వాక్యం వింటే వినుట వలన విశ్వాసం కలుగుద్ది దాంతో దేవుడు స్టెప్స్ పెంచడం మొదలు పెడతాడు స్టెప్స్ పెంచుకుంటూ వెళ్తాడు సో మొదటిది మన మన లోకం పోకడికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది మన ఆలోచనలకు విరుద్ధంగా ఉంటుంది రెండోది అది చేయాలంటే కనుక మనకి విశ్వాసం కావాలి మూడోది దేవుని చిత్తాన్ని చేస్తే మనం ఆశించినటువంటి రిజల్ట్ రాదు మనం కనబడదలాగా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ టెల్లు అని అంటే సా వేసే ఈ టెల్లమన్నా అంటే మల్కిపురం ఇటు కదా నువ్వు ఇటు వెళ్ళయా ప్రభు ఇటు వెళ్తే మల్కిపురం రాదే నువ్వు వెళ్ళు దేవుడు మాటలు అలా ఉంటాయి అయితే అటు వెళ్తే జరిగేది మనకి మహిమను తీసుకురాదు దేవుడు తీసుకొస్తుంది మనలో చాలామందికి అది ఇబ్బంది వస్తుంది ఏంటి తెలుసా ఎంత కష్టపడితే చప్పట్లో ఆయన కొట్టారు కదా అని నేను ఒకటి అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో 
మీలో ఎవరన్నా షడ్రకు మెషకు అభ్యర్థనుకోలే ఎవరో ఒకళ్ళు అనుకోండి అనుకోండి మీరు వీరోచితంగా అగ్నిలో గెలిపారు దేవుడు మీ దగ్గరకు వచ్చాడు ఆ తర్వాత ఆ రాజుగారు షడ్రాక్ మెషాక్ అభ్యర్థనుకో ముగ్గురిని బయట రమ్మన్నాడు ఆయన చేతిలో పెద్ద దండం ఉంది పెద్ద దండ ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఎవరికి వేస్తారు నాకు వేస్తారా పెద్ద ఉండి షడ్రాక్ మనం మెషక్ వేస్తారా అభ్యర్థనుకో ఇలా అనుకుంటూ ఉండుంటారు ఇలా ముగ్గురిని పక్క దోసి ఇలా దేవుడే నిజమైన దేవుడు అని అంటే ఇలా ఎలా ఉంటుంది అగ్నికాయలు వచ్చి నీళ్లు దండేసే దేవుడికి సింహాల భవన్లోకి వెళ్ళి వచ్చింది ధాన్యాలు చప్పట్లు కొట్టింది యహోవాకి మన జీవితంలో దేవుని మాటకు తల ఒగ్గితే చప్పట్లు కొట్టే దేవుడికి మనకు కాదు సో అది మనకి చాలా కష్టతరంగా ఉంటుంది అనమాట నాలుగోది దేవుని వాక్యానికి లేదా దేవుని మాటకి తల ఒగ్గితే దేవుని రాజ్య స్వార్థకు దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి దేవుని అధికారాన్ని స్థాపించడానికి దోహదపడుతుంది కానీ మనకు రాదు పేరు మనకు అధికారం ఉండదు చాలాసార్లు ఉండదు ఇప్పుడు గొప్ప గొప్ప మిషనరీలు వాళ్ళు గొప్ప పరిచర్య చేసి ఏమీ లేకుండా లోకాన్ని వదిలిపెట్టి చెప్పారు నేను మొన్న ఒకసారి ఫేస్బుక్లో ఓ చిన్న వీడియో క్లిప్ ఎక్కి పెట్టారు నాకు బాగా అనిపించింది అంటే మొన్న అంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది ఏంటనంటే ఇటలీ దేశం నుంచి కెన్యాకి ఒక ఆయన మిషనరీకి వెళ్ళాడు నలభై రెండు సంవత్సరాలు మిషనరీగా ఉన్నాడు నలభై రెండు సంవత్సరాలు కెన్యాలో మిషనరీగా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన ఇటలీ దేశం నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కసారి కూడా వెనక్కి వెళ్ళలేదంట సో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే నలభై రెండు సంవత్సరాలు మీరు చేశారు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు మీరు ఇంక వెనక్కి వెళ్ళొచ్చు మేము చేసుకుంటామనంటే ఆయన కూడా సంతోషించాడు మీ అంతటా మీరు పరిచయం చేసుకోండి అని ఆయన వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంటే ఆ వీడియో చూపించారండి ఆ వీడియో ఆ వీడియోలో కనబడింది ఏంటి తెలుసా మనకి క్యాబిన్ లగేజ్ ఉంటుంది క్యాబిన్ లగ్ అదొకటే అదొకటే దాంతో వెళ్తున్నాడు ఆయన దాంతో వెళ్తున్నాడు ఎవరో వచ్చి అడుగుతూ ఉన్నారనమాట ఆయన్ని ఆ వీడియోలో సార్ మీ లగేజ్ ఏదంటే ఇదే సార్ నలభై రెండేళ్ళు ఇక్కడ మిషనరీకి ఉన్నారు ఇదే నా లగేజ్ ఇది చాలా తేలిగ్గా ఉంది కానీ ఇది చాలా బరువుగా ఉంది దీంతో వెళ్తున్నాను బరువుగా దేవుని చిత్తాన్ని చేసిన వాళ్ళు బయట తేలిగ్గా ఉంటారు లోన బరువుగా ఉండగలుగుతారు దేవుని స్వరాన్ని వినేవాళ్ళం అవ్వాలి ఈ మూడు శబ్దాలు మనకుంటే ఒకటి బయట నుంచి వినబడుతుంది గట్టిగా ఉంటుంది రెండోది లాన్ నుంచి వినబడుతుంది దమ్ము ఉంటుంది మూడోది పైన నుంచి వినబడుతుంది ఆయన అది దేవుని స్వరం ఆ స్వరాన్ని గుర్తు పట్టడం ఒక ఎత్తు గుర్తు పట్టిన తర్వాత లోబడటం అనేది మరొక ఎత్తు ఆ విధంగా గుర్తు పట్టగలిగితే మనుషులు ఎలా వ్యవహరిస్తారు అంటానికి ఒక చిన్న సన్నివేశం చెప్పి ముగిస్తాను నేను నిహేమ్య గ్రంథం రెండో అధ్యాయ నిహేమ్య గ్రంథం రెండో అధ్యాయ నిహేమ్య గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఏంటంటే గోళ్ళు కూలిపోయినాయి గుమ్మాలు కాలిపోయినాయి అని నిహేమ్య తెలిసింది మన వాడు ప్రార్థన చేశాడు వంద రోజులు ప్రార్థన చేసి వంద రోజుల తర్వాత డ్యూటీకి వెళ్ళాడు డ్యూటీకి వెళ్ళిన తర్వాత మొదటి మూడు వచనాలు రెండో అధ్యాయం మొదటి మూడు వచనాలు రాజుగారు ఉన్నారు పక్కన రాడిగారు ఉన్నారు మన వాడు జ్యూస్ ఇచ్చాడు ఎవరు నిహేమ్య అయ్యారు జ్యూస్ ఇదిగోండి సార్ అని అంటే జ్యూస్ తీసుకున్నాడు జ్యూస్ తీసుకుని రే ఏంట్రా మా అలా జిడ్డుగా ఉందే ఏంటి నీరసంగా ఉన్నావంటే బాగాలేదా అవును చాలా లాంగ్ లీవ్ పెట్టావు జ్వరం తగ్గలేదు ఇంకా తగ్గిపోయింది సార్ బాగానే ఉంది మరి ఏంట్రా అలా ఉన్నా చాలా చాలా డల్గా ఉన్నా తెలుసా చెప్పు ఏంటంట ఏమైందిరా చెప్పు అంటే మా పిత్తర్లు సమాధులన్నీ ఓపెన్ అయిపోయినాయి అంటండి మా ఊరు గోడ కూలిపోయిందంట మా గుమ్మాలు అన్నీ కూలిపోయినాయండి సార్ తెలిసింది మొన్న ఇప్పటి నుంచి ఒక లాగ్ గుబులుగా ఉంది సార్ ఇది నిహమ్య రాజుగారు చెప్పాడు అప్పుడు రాజుగారు అడిగాడు మరి ఏం చేయమంటా నన్ను ఏం చేయమంటా నువ్వు అంత గుబులుగా ఉండి నాకు బాగాలేదు తెలుసా చెప్పి ఏదో ఒకటి చెప్పు నన్ను ఏం చేయమంటే చెప్పు అది రాజుగారు అన్నమాట అప్పుడు నిహమ్య చేసింది అంటే మీకు చెప్తాను ఓకే నాలుగో వచ్చినాం చూద్దాం అప్పుడు రాజు ఏమి కావాల్సి నీవు మనవి చేయచున్నావని అడగ అడగగా ఏం చేశాడంట నిహమ్య నేను ఆకాశం అందల దేవునికి మీరు వింటున్నారా అదే రాజుగారు ముందున్నాడు ఆయన ప్రార్థన చేశాడు ఆ స్తోత్రం హాలు రాజుగారు అని జవాబు చెప్పాడంట అది ఎప్పుడు ఉంటాడా లేకపోతే కొంచెం మోకరించి స్తోత్రం 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 డే ఏంట్రా అది అంటే సార్ కొంచెం ప్రార్థన చేసి వస్తాను అని అంటాడా 
ఆయన ఎంతసేపు ప్రార్థన చేసి ఉన్నాడో తెలుసా ఓ సెకండ్ ఓ సెకండ్ కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక సెకండ్ ప్రార్థన ఏమని రాశాడు తెలుసా ప్రార్థన అని రాశాడు దేవునితో అనుసంధానం అయితే ఎంతసేపు చేశావు అన్నది విషయం కాదు బుల్లెట్ దిగిందా లేదా అన్నది విషయం మీ భాషలో నేను ఐదు గంటలు ప్రార్థన చేసి ఏమి లాభం రా ఐదు గంటలు చేసి ఏమొచ్చింది నీకు ఒళ్ళు నొప్పులు తర్వాత మీకు మీకు మేము మేము తర్వాత ఒక కారు లిక్స్ ఇవ్వాలి అంత మించే ఉందా పని అయిందా నెహమ్య ఒక్క నిమిషం ప్రార్థన చేశాడు వన్ వన్ సెకండ్ నిమిషం కాదు వన్ సెకండ్ ఏమని చేసిన అంటాడు ప్రభా సాయం చే ప్రభా ప్లీజ్ రాజుగారు మరే గోడ కట్టడానికి పర్మిషన్ కావాలి సార్ ఇది ఇది దాన్ని అనుసంధానం అంటారు దాన్ని దేవునితో మమేకమైపోవటం అంటారు దాన్ని దేవునితో ఎప్పుడు రిలేషన్షిప్లో ఉంటాం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా ఆల్వేస్ ఇన్ టచ్ విత్ గాడ్ అలాంటి జీవితం మనం జీవించగలిగితే అద్భుతంగా ఉంటుంది అలాంటి జీవితం జీవించడం అనేది ఒక్క రోజులో అవ్వదు అలవర్చుకోవటం నేర్చుకోవాలి అలవర్చుకోవాలి ప్రార్థన చేసుకోవాలి మదేవ మా ప్రభ మూడు శబ్దాల మధ్యన సతమతమయ్యేటువంటి సమాజం మాది ఈ మూడిట్లో ఒకటే నీ శబ్దం ఆ ఒకటే మేము వినాలి ఆ ఒకటినే మేము గుర్తించాలి ఆ ఒక్కదాన్నే మేము విశ్వసించాలి ఆ ఒక్కదానికే మేము లోబడాలి అలాంటి జీవితం జీవించడానికి మమ్మల్ని మేము సిద్ధపరచుకోవడానికి తర్బీదు చేసుకోవడానికి నీ వాక్యము అనుదినం ధ్యానం చేయడానికి మేము ఖచ్చితమైన నిర్ణయం తీసుకోగలటో కృప చూపించమని ఏ సేనాలో ప్రార్థన చేయొచ్చినంతండి